আসসালামু আলাইকুম আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার তেইশ একজন মহাশূন্যচারী তিরিশ বছর বয়সে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল মহাশূন্য জনে চড়ে ছায়াপথ অনুসন্ধানে গেলেন এবং পৃথিবীর হিসেবে ত্রিশ বছর পর ফিরে এলেন ওই মহাশূন্য জনের দৈর্ঘ্য একশো বিশ মিটার এবং ভর দেওয়া আছে বাইশশো কেজি উদ্দীপকে বর্ণিত মহাশূন্যচারী পৃথিবীতে ফিরে এলে তার কাছে তার বয়স কত হবে মহাশূন্যচারী পৃথিবীর হিসেবে ত্রিশ বছর ঘুরছেন তার আদি বয়স তো হচ্ছে ত্রিশ বছর তার কাছে তার বয়স কত হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে প্রথমে বের করতে হবে মহাশ পৃথিবীর হিসেবে যে ত্রিশ বছর সময় লাগছে মানে ত্রিশ বছর সে ঘুরে আসছে তাহলে তার হিসেবে সে কত বছর ঘুরে আসছে আগে এটাই আমাদের বের করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা কি বের করব আমরা দেখতেছি যে পৃথিবীর হিসেবে ত্রিশ বছর তার মানে টি ত্রিশ বছরের টি নট মহাশূন্যে যে ছিল সে তো স্থির তাহলে তার হিসেবে কত বছর সেটা হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে আর মহাশূন্য জনের বেগ দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পর এইট মিটার পার সেকেন্ড এটাকে আমরা আলোর বেগের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি যে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পর এইট ডিভাইড হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড তাহলে কত সি টেন টু দি পার এইট টেন টু দি পার এইট কাটা তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভাগ ওয়ান পয়েন্ট এইট ভাগ থ্রি জিরো পয়েন্ট সিক্স সি অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সিক্স সি এটা হচ্ছে মহাশূন্য জনের বেগ জিরো পয়েন্ট সিক্স সি টি ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি টি নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখান থেকে আমাদের টি নটের মানটা বের করতে হবে তাহলে টি নট এটা ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ইন্টু টি লেখা যায় টি নট ইজ ইকুয়াল টু টি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ইন্টু টি লেখা যায় তাহলে টি নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার সি স্কোয়ার এটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার এর পরিবর্তে আমরা জিরো পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার সি স্কোয়ার লিখতে পারি আর নিচে হচ্ছে সি স্কোয়ার ইন্টু টি টি এর মান হচ্ছে পৃথিবীর হিসেবে সে ত্রিশ বছর পর ফিরে আসছে তাহলে তার নিজের হিসেবে কত এটা এটা কাটা তাহলে ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট সিক্স তার উপর স্কোয়ার যেটা আসছে এটাকে আবার রুট করতে হবে জিরো পয়েন্ট এইট ইন্টু থার্টি চব্বিশ বছর তাহলে পৃথিবীতে আসার পর তার বয়স হবে কত মহাশূন্যচারীর বয়স হবে কত এটা কিন্তু মহাশূন্যচারীর হিসাবকৃত বয়স যে সে চব্বিশ বছর পর পৃথিবীতে ফিরে আসছে তার নিজের হিসেবে তাহলে পৃথিবীতে মহাশূন্যচারী পৃথিবীতে আসার পর মহাশূন্যচারীর বয়স হবে মহাশূন্যচারীর বয়স হবে আগে তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর এখন হচ্ছে চব্বিশ চারির বয়স হবে থার্টি প্লাস টোয়েন্টি ফোর ফিফটি ফোর বছর এটাই আমাদের ঘ নাম্বারের অ্যান্সার এরপর ঘ নাম্বার কি বলা আছে ঘ নাম্বার বলা আছে যে উদ্দীপকের আলোকে গতিশীল অবস্থানে মহাশূন্য জনের দৈর্ঘ্য ও ভর স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্য ও ভরের অপেক্ষা পার্থক্য হবে কি স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে একশো বিশ মিটার তাহলে এটা তো জিরো পয়েন্ট সিক্স এই ব্যাগে গতিশীল তাহলে গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য কত সেটা বের করতে হবে স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্য সেটা ছেল নট একশো মিটার গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য এল এটা আমাদের বের করতে হবে আর ভি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু সি ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট দেওয়া আছে সেটাকে আমরা হচ্ছে আগে দেখাইছি যে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স এটাও লেখা যায় মানে সি এর জিরো পয়েন্ট সিক্স গুণ তাহলে এখান থেকে আমাদের গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য বের করতে হবে গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য বের করার সূত্র হচ্ছে এল ইজ ইকুয়াল টু এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এল নটের মান একশো ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এর মান জিরো পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার সি স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে সি স্কোয়ার এটা এটা কাটা তাহলে একশো বিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট সরি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স তার উপর স্কোয়ার 
তাহলে ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট সিক্স তার উপর স্কোয়ার তার উপর আবার হচ্ছে রুট গুণন একশো বিশ ছিয়ানব্বই মিটার গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য ছিয়ানব্বই মিটার তাহলে গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য কমে কতটুকু কমে সুতরাং গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য কমে একশো বিশ মাইনাস ছিয়ানব্বই মিটার এখানে আমরা লিখতে পারি চব্বিশ মিটার গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য চব্বিশ মিটার কমে কোশ্চেনে আরও বলছিল যে মহাশূন্যের জন্য ভর স্থির অবস্থার ভর অপেক্ষা পার্থক্য হবে কিনা তাহলে স্থির অবস্থার ভর ছিল বাইশশো কেজি স্থির অবস্থার ভর দেওয়া হচ্ছে বাইশশো কেজি তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি এম নটের মান হচ্ছে বাইশশো কেজি তাহলে গতিশীল অবস্থার ভর এম এর মান বের করতে হবে আর ভি এর পরিবর্তে তো আমরা জিরো পয়েন্ট সিক্স সি লিখতে পারি তাহলে এম ইজ ইকুয়াল টু এম নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার লিখতে পারি এম নটের মান বাইশশো রুট ওভার ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার সি স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে সি স্কোয়ার এটা এটা কাটা তাহলে উপর হচ্ছে বাইশশো আর নিচে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে বাইশশো এইটু ক্যালকুলেশন করলে জিরো পয়েন্ট এইট আসে এটা যদি এখন হিসাব করি বাইশশো ভাগ পয়েন্ট এইট সাতাইশশো পঞ্চাশ সাতাইশশো পঞ্চাশ কেজি অর্থাৎ গতিশীল অবস্থায় ভর বাড়ার কথা ছিল তো এখানে আমরা দেখলাম গতিশীল অবস্থায় ভর বেড়ে গেছে তাহলে এখানে আমরা অ্যান্সার লিখব যে গতিশীল অবস্থায় ভর বৃদ্ধি পায় ভর বৃদ্ধি পায় সাতাইশশো পঞ্চাশ মাইনাস বাইশশো কেজি সাতাইশশো পঞ্চাশ মাইনাস বাইশশো কেজি তো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে অ্যান্সার আসবে পাঁচশো পঞ্চাশ কেজি তাহলে গতিশীল অবস্থায় ভর বৃদ্ধি পায় পাঁচশো পঞ্চাশ কেজি তার আশা করি ঘ নাম্বারটা সবাই বুঝতে পারছেন যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ